all the matter is made up of tiny invisible particles is on the atomic structure of sodium how many particles three particles proton is a another positive charge electron is a negative charge electron orbital nala four podrom appo vand two four sar evlo two four sar eight eight three eight four sar thirty two appo in the orbital la vand evlo irukum thirty two electrons vand fill aagum idhe pola adutha vand second orbital la six electrons irukum idha vand atomic structure of oxygen எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அந்த ஈக்குவல் தான் புரோட்டான்ஸ் இருக்கும் புரோட்டான்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனுடைய சிம்பிள் வந்து என்ன ஓ அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து என்ன எயிட் நீங்க வந்து ஒவ்வொன்று படிக்கணும் இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணு ஃபுல்லாவே மாஸ் நம்பர் என்ன சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Welcome to Alan Science Academy. Today we discuss about how to draw the atomic structure of elements in chemistry subject. Chemistry subject ले ये पड़ी atomic structure वंदे draw पन्दरों दंग दाम पाको परो। अपन ये द पाकर तो मुन्नडी atom ना इन्ना अपनी गिर दा नमते नज़िक नो। ओके बा। Right। अब atom ना इन्ना दे all the matter is made up of tiny invisible particles called atoms. அதாவது எல்லா பொருள்களும் எதனால் ஆனது அணுக்களால் ஆனது அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத மிக சிறிய நுண் துகள்களை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஆட்டம்ஸ் சொல்றாங்க அப்ப ஏன் கிரீக் பிலாசபர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆட்டம் வந்து என்ன அன்கட்டபுள் இன்டிவிசபுள் சொல்றாங்க அன்கட்டபுள் இன்டிவிசபுள் அதை வந்து எனது அணு வந்து எனது பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு ஏன்சியன் கிரீ பழங்கால கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் வந்து அதை போல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க எந்த இயர் வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி செஞ்சுரி வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் தான் இருந்தது அதாவது வந்து அணுவம் என்னது பிளக்க முடியாது அப்படின்னு அப்ப வந்து இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செஞ்சுரி ஏர்லி ட்வெண்ட்டி செஞ்சுரிக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அணுவம் வந்து பிளக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா எனது அதிக நுட்பமான புத்தி கூர்மையுடைய சயின்டிஸ்ட் என்ன செஞ்சாங்க அணுவை வந்து பிளக்க முடியும்னு ப்ரூஃப் பண்ணாங்க அப்ப அந்த அணுவை பிளந்ததுன்னா அதுல என்னென்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்ததுன்னா புரோட்டான் புரோட்டான் இருந்தது அடுத்து வந்து என்ன இருந்தது எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது அடுத்து வந்து நியூட்ரான் இருந்தது அப்ப அணுவுல வந்து என்னன்னா த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தது எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் த்ரீ பார்ட்டிகல் புரோட்டான் ஈஸியா என்னது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் ஈஸிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் ஈஸியா என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான் ஈஸிய ஜீரோ அதாவது என்னது நியூட்ரானுக்கு வந்து எந்த சார்ஜும் கிடையாது ரைட் அடுத்து வந்து புரோட்டான வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது யாருனா கோல்ஸ்டீன் புரோட்டான வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது கோல்ஸ்டீன் எலக்ட்ரானை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது ஜே ஜே தாம்சன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரானை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது சாட்விக் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாலேஜுக்காக வந்து இதை கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து புரோட்டான் ஓகே புரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் ஈஸிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான் ஈஸிய ஜீரோ சார்ஜ் எதுவுமே கிடையாது அப்ப வந்து புரோட்டான் ஆட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து ஆட்டம் ஆட்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் சென்ட்ரல நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ்ல வந்து என்னன்னா இருக்கும்னா புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்தது தான் என்னது நியூக்ளியஸ் இது ஆட்டம்ல சென்ட்ரல் இருக்கும் சரியா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னன்னா சரவுண்ட் பண்ணிருக்கோம் எதிர நியூக்ளியஸ் வந்து சரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப இந்த பாதைக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் சுத்துற பாதைக்கு பேர் தான் இதுக்கு பேர் என்னது ஆர்பிட்டால் இதுக்கு பேர் என்னது ஆர்பிட் ஆர்பிட்டுங்கிறது ஆர்பிட் ஆர் ஆர்பிட்டால் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் எப்படி டிரா பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகேவா சார் ரைட் இப்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் எடுத்துக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் 
ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் என்ன ஹைட்ரஜன் இப்போ வந்து இது அட்டாமிக் நம்பர் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ்னாலும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ்னாலும் உங்களுக்கு என்னது தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னது அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வேலன்சி இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் தான் என்னது கெமிஸ்ட்ரி வந்து புரியும் சரியா ஓகே இப்போ வந்து இதனுடைய ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் எப்பொழுதும் லெப்ட் கார்னரில் கீழே தான் எழுதணும் அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பரும் ஒன்று தான் மாஸ் நம்பரும் ஒன்று தான் ஓகேவா கிளியரா அடுத்து வந்து ஹீலியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டூ ஓகேவா கீழே தான் எழுதணுமா மாற்றி எழுதக்கூடாது நானே மாற்றி எழுதிட்டேன் ஓகே இப்போ மாஸ் நம்பர் வந்து ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் எல்ஐ லித்தியத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து த்ரீ இது வந்து சிக்ஸ் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் நியான் சோடியம் மக்னீசியம் இதே போல ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இப்ப நம்ம எந்த எலமெண்ட் எடுத்துக்கலாம்னா நம்ம சோடியம் எடுத்துக்கோம் லெவன் சோடியம் சோடியத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் சோடியத்தின் அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி இது வந்து எனக்கு தெரியும் அதனால இங்க போடுறேன் சரியா இப்ப இதனுடைய இது போடும் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இது நியூக்ளியஸ் ஆர்பிட்டால் அப்ப இந்த ஆர்பிட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே எல் எம் என் இதே போல வந்து ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து என்னது நிறைய போர் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து இருக்கு அப்ப இந்த ஆர்பிட்டால் வந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகும் இந்த இதுல வந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்கு இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இதுல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகுது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சரியா ஃபர்ஸ்ட் செல்லு அடுத்து வந்து இது செகண்ட் செல்லு அடுத்து வந்து தேர்ட் செல்லு இந்த இடம் இல்லை அதனால இதுதான் போட்டோம் தேர்ட் செல்லு அடுத்து வந்து என்னது இது ஃபோர்த் செல் சரியா அப்ப இந்த ஒவ்வொரு இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கே இது வந்து கே கே எல் எம் என் சரியா இப்ப போர் ஆர்பிட்டால் இத ரப் பண்ணிடுறேன் ரப் பண்ணிட்டு அடுத்தது இப்ப ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டால்லையும் வந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும்னா அதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ என் ஸ்கொயர் அப்ப டூ என் ஸ்கொயர்னா கே கே ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க கே எல் எம் என் சரியா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேவில வந்து டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இது செகண்ட் ஆர்பிட்டால் தேர்ட் ஆர்பிட்டால் இது வந்து என்னது ஃபோர் ஆர்பிட்டால் ஃபோர்த் ஆர்பிட்டால் கேவில வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ஒன் போடுறேன் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் சார் டூ 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 என்னது டூ சரியா அடுத்து வந்து டூ இன்ட்டு என் வந்து என்னது ரெண்டு அதனால இங்க ரெண்டு போடுறேன் அப்ப எவ்வளவு வரும் எயிட் அடுத்து வந்து தேர்ட் ஆர்பிட்டால் இங்க எண் வந்து என்னது த்ரீ அதனால த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ போடுறேன் அப்ப என்னது த்ரீ த்ரீ எவ்வளோ டூ தப்பு இங்க ஃபார்முலா வந்து என்ன இருக்கு டூ இருக்கிறதுனால இங்க டூ போறோம் சரியா டூ இன்ட்டு அப்ப டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அப்ப தேர்ட் ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு இருக்கும் எம் ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு ஃபில் ஆகும் தேர்ட் ஆர்பிட்டால் எயிட்டீன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்த் ஆர்பிட்டால் டூ டூ வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்கு அடுத்து வந்து என் எவ்வளவு ஃபோர் ஃபோர்த் ஆர்பிட்டால் ஃபோர் போடுறோம் அப்ப வந்து டூ ஃபோர் சார் எவ்வளவு டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் த்ரீ எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ அப்ப இந்த ஆர்பிட்டால் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் தேர்ட்டி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகும் இதே போலதான் வந்து என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகும் 
இந்த ஸ்ட்ரக்சரை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சோடியத்தை எடுத்துக்கோம் இடம் பத்தாதுங்கிறதுனால தான் மேலே எழுதுறேன் லெவன் இது த்ரீ சரியா ஓகேவா அப்போ சோடியத்தினுடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ இது சோடியத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் மாஸ் நம்பர் ஆர் அட்டாமிக் வெயிட் அட்டாமிக் நம்பர் டினோட் பை ஜெட் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் என்னது அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் என்ன அட்டாமிக் வெயிட் சரியா மாஸ் நம்பர் அல்லது மாஸ் நம்பர் ஆர் அட்டாமிக் வெயிட்னு சொல்றது ரைட்டா அப்ப இதை வந்து எதுல டினோட் பண்றது ஏ டினோட் பண்றது ரைட் இப்ப வந்து நம்ம அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் டிரா பண்ணிடலாம் அப்ப சென்ட்ரல் வந்து நம்ம நியூக்ளியஸ் டிரா பண்ணிருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்ம ஆர்பிட்டால் இப்ப எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால இந்த ஆர்பிட்டால் வந்து கவுண்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நீங்க வந்து நான் எப்படி சொல்றேன்னு அதே மாதிரி போகணும் சார் ஓகே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எவ்வளவு லெவன் இருக்கு அப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அந்த ஈக்குவல் தான் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்னா ப்ரோட்டான்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இப்ப லெவன் இருக்குன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னது லெவன் இருக்கும் இது வந்து டென் இருக்கு ப்ரோட்டான்ஸ் அப்ப வந்து எலக்ட்ரான்ஸும் டென் தான் இருக்கும் புரியுதா அப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஈக்குவலா இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால தான் ஒரு பொருள் வந்து ஸ்டெபிலைஸா இருக்கு இப்போ ஒரு சார்ட் பீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து நிலையா இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து காரணம் என்னன்னா ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து என்னது ஒரே ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால தான் ஓகேவா அப்ப வந்து இங்க வந்து என்னது அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் அதனால லெவன் ப்ரோட்டான்ஸ் இங்க வந்து என்னது லெவன் ப்ரோட்டான்ஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு லெவன்ல வந்து இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் ப்ரோட்டான்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்ப வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து லெவன் போயிடுச்சு அப்ப டுவெண்டி த்ரீல டுவெண்டி த்ரீல லெவன் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் டுவெல் இருக்கும் அந்த டுவெல் தான் நியூட்ரான்ஸ் டுவெல் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் கிளியரா அப்ப வந்து லெவன் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு அந்த லெவன் ப்ரோட்டான்ஸுக்கு இடையில நம்ம ஏற்கனவே என்னது ஃபார்முலா பார்த்தோம் டூ எம் ஸ்கொயர்ல வந்து கே ல எவ்வளோ எல் எவ்வளோ எம்ல என்ன என்ல என்ன அப்ப கே ல வந்து எவ்வளவு ரெண்டு ஃபில் ஆகும் அப்ப வந்து கே ஆர்பிட்டால ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால எத்தனை இங்க வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எல் ஆர்பிட்டால எத்தனை ஃபில் ஆகும் எயிட் வந்து ஃபில் ஆகும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க எயிட் வந்து ஃபில் ஆகும் நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலா டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம சொல்றோம் அப்ப வந்து ஒன்னுங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் கிளியரா அப்ப ஆர்பிட்டால வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபுல் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால வந்து ரெண்டு செகண்ட் ஆர்பிட்டால வந்து எயிட் அப்ப வந்து இது ஃபுல் ஆன பிற்பாடு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்கு அப்ப வந்து அது வந்து அடுத்த ஆர்பிட்டால ஃபுல் ஆகும் அப்ப வந்து என்னது அடுத்தது வந்து ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் என்னது எம் கே எல் எம் ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபுல் ஆகும் இதுதான் வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சோடியம் இதே போலதான் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் நீங்க வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிரா பண்ணும் மறுபடியும் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் மறுபடியும் ஒரு இன்னொரு இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிரா பண்ணலாம் சார் ஓகே எந்த இதுக்கு பண்ணலாம் ஆக்சிஜனுக்கு பண்ணலாம் ஆக்சிஜன் சரியா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுடைய சிம்பிள் வந்து என்ன ஓ அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து என்ன எயிட் நீங்க வந்து ஒவ்வொன்று படிக்கணும் இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணு ஃபுல்லாவே மாஸ் நம்பர் என்ன சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ரைட் இப்ப வந்து நம்ம டிரா பண்ணும் அப்ப எயிட் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கிறதுனால அங்க எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் எயிட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் இப்ப நியூக்ளியஸ் அறிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து வந்து ஆர்பிட்டால் வரையிறோம் 
ரைட்டு இப்போ வந்து எயிட்டு எயிட் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் எயிட்டு புரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ரைட்டு அப்போ ஏ சிக்ஸ்டீனில் வந்து மாஸ் நம்பரில் சிக்ஸ்டீனில் வந்து எயிட் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ எயிட்டு அப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்கும் எயிட்டு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் கிளியரா ரைட் ஓகே அப்போ எயிட் போக எவ்வளோ இருக்கு அப்போ எயிட் புரோட்டான்ஸு எயிட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு அதுக்கடுத்து என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கே ஆர்பிட்டால் எவ்வளோ இருக்கும் கேல வந்து ரெண்டு இருக்கும் எல்ல வந்து எவ்வளோ ஃபில் ஆகும் எட்டு ஃபில் ஆகும் எம்ல எவ்வளோ ஃபில் ஆகும் எயிட்டீன் ஃபில் ஆகும் அடுத்து எல்ல எவ்வளோ ஃபில் ஆகும் தேர்ட்டி டூ ஃபில் ஆகும் ஓகேவா மேக்சிமம் நம்பர் வந்து இவ்வளோதான் ஃபில் ஆகும் இல்லைன்னா அடுத்த ஆர்பிட்டாலுக்கு போயிடும் ஓகேவா எலக்ட்ரான் சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டாலில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அடுத்து வந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டாலில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதே போல தான் எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வரையணும் இது வந்து வெரி வெரி சிம்பிள் சரியா ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து ரொம்ப டவுட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம போட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நடத்தின லெசன்ஸ்லேருந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கூகுள் ஃபார்மில் கேட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க் வந்து நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துக்கங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து இமீடியட்டாக உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ